Salve a tutti. Mi accingo a leggere questa riflessione, raccontino, che ha per titolo Quando la signora Giovanna litigò con le pareti di casa. Sì, sì, con le pareti di casa. Che alla fin fine è una proposta a chi è chiuso in casa da solo. Andiamo. Dopo settimane di isolamento, la signora Giovanna era esasperata. Era abituata a lavorare dal mattino alla sera, anche se era pensionata, perché l'ufficio non voleva privarsi di una esperta come lei. Era abituata a incontrare le amiche per una chiacchierata, era abituata alla visita dei nipoti ogni giorno e anche a tenerli a pranzo, quando uscivano affamati dalla scuola. Era abituata a darsi da fare in ogni modo in parrocchia, in caritas, eccetera, eccetera, eccetera. Da settimane era isolata. Non ne poteva più. Quel giorno dunque si mise a sfogarsi niente poco di meno che con le pareti di casa. Cominciò così. Non vi sopporto più. Io non ci resisto. Mi siete diventate antipatiche. Non vi immaginate quanto. Basta, basta, basta. Improvvisamente la parete del nord rispose. Ehi, Giovanna, datti una calmata. Noi ci siamo per proteggerti e te la prendi con me. Io fermo il vento, io ti proteggo dall'insidia del virus maledetto, io ti difendo dai rumori, dagli strilli dei tuoi vicini. Non merito i tuoi insulti. E Giovanna rispose. Ma lo sai che sei proprio insolente? Guarda un po' a che cosa vai a pensare. Tu non mi difendi per niente. Tu mi tieni prigioniera, altro che. Tu mi impedisci di vedere le montagne e di sognare le mie camminate d'estate. La parete nord, sì, le montagne. Non faccio per dire, ma l'ultima volta ti sei lussato una caviglia grossa così e ci hai messo due mesi a rimetterti in forma. E' meglio che non fai tanto la sportiva. Ti proteggo anche dalle tue imprudenze. Giovanna, io non sopporto più queste pareti che mi chiudono in questo silenzio insopportabile. Ma non c'è nessuno qui che abbia qualche cosa da dire, eh? Rispose la parete di Occidente, dove c'è la libreria. Senti, senti Giovanna. Ascolta, se ti calmi un momento puoi sentire la voce che viene da lontano, voce piena di sapienza, di luce. Ma cosa stai dicendo? disse Giovanna, ancora più esasperata. Ascolta, ascolta. Come d'incanto Giovanna si accorse che i libri negli scaffali non erano pagine impolverate, ma voci amiche desiderose di confidenza. Dal vecchio libro di liceo veniva la voce di Manzoni con le sue sentenze commoventi. Là c'è la provvidenza. Dall'edizione sciupata di un tascabile parlava una voce grave, Dostoevsky. Ma allora nel profondo dolore nostro, di nuovo, risusciteremo alla gioia senza la quale non può vivere l'uomo e Dio non può esistere. Già che è Dio che dà la gioia, è questo il privilegio suo sublime. Signore, si sciolga il gelo dell'uomo nella preghiera. Come potrei vivere io là, sottoterra, senza Dio, per il forzato? Senza Dio è impossibile vivere, più impossibile ancora che per il non forzato. E allora noi, gli uomini sotterranei, intoneremo dalle viscere della terra il nostro tragico inno a Dio, presso il quale è la gioia. E sempre viva Dio e la sua gioia, io sento amore per Lui. E dal volume elegante veniva la voce dell'amato Pomiglio. Ci sono però le finestre e sono i nostri piccoli cieli, i caldi spazi sui quali si affaccia a saziarsi della vita altrui. L'inconfondibile voce di Turollo e che giò nell'aria. E poi attendere alla porta della cella fino a sera, fino a notte, attendere qualcosa o qualcuno o nessuno, ma attendere. Ma 
questo sussurro e di Dickinson. Se potessi scordare la mia gioia passata, ricordare soltanto la tristezza presente sarebbe lieve il male, ma il ricordo dei fiori sempre mi fa difficile il novembre, io che ero quasi audace. Insomma, i libri di una vita volevano convincere Giovanna che avevano ancora molto da dire dai loro scaffali sulla parete d'Occidente. Sì, va bene, gli amici della letteratura, va bene la parola edificante, la parola aguzza come una lama, la parola delicata come una carezza, ma voi, voi, mi impedite l'incontro, mi impedite gli affetti. Rispose, la parete di mezzogiorno, dove ci sono le foto di famiglia. Ehi, sono la parete di mezzogiorno. Giovanna, ascoltami, fissa, fissa ancora lo sguardo, cara Giovanna, sulla storia di famiglia. Ti ricordi il papà Antonio? La sua vita laboriosa, faticosa e la sua lunga malattia quando è passato dalle bestemmie alle preghiere. E il nonno, Enrico, così taciturno e creativo che ti inventava un giocattolo ogni settimana e non riuscivi a capire perché tu fra tutti fossi la preferita. E la mamma? Ah, la mamma. Tutta la famiglia è qui con te, Giovanna, non vedi? Non arrabbiarti, puoi passare giorni interi e dialogare con loro, perché tutti sono vivi e la comunione dei santi non è un affresco su un muro antico, ma una festa che si celebra anche in casa tua, anche quando ti sembra di essere sola. Sì, è commovente il ricordo dei vivi e dei morti. La mia età, poi, quanti volti qui sulla parete di mezzogiorno, quanti doni, quanti esempi. Sì, si dovrebbe imparare a pregare. Rispose, la parete d'Oriente dove c'è il crocifisso e l'immagine della Madonna delle lacrime di Treviglio. Sì, 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 si dovrebbe imparare a pregare. L'arte della preghiera si può imparare a cominciare dal corpo. Forse per questo nelle famiglie si prega poco, perché il corpo è come trattenuto dall'esprimersi. Sono presenti anche, anche gli altri. Chi si metterebbe in ginocchio per pregare? Il papà ti domanderebbe, ma cosa stai facendo? Sei fuori di testa, alzati da terra. Come fare a battersi il petto davanti alla moglie? Invece tu, Giovanna, hai la fortuna di essere sola. Puoi metterti in ginocchio e perfino piangere di commozione. Tu sei sola, puoi baciare senza imbarazzo il crocifisso. E l'immagine della Madonna, puoi accendere un cero senza sembrare strana. Sì. Non è bello stare da soli così a lungo, ma si può anche imparare a pregare. E Giovanna, beh, in effetti, stava per replicare, ma in quel momento suona il telefono e il litigio si interruppe. Non ringraziate me, io ho balbettato. Questa cosa è meravigliosa, l'ha scritta il nostro arcivescovo Mario Delpini. Grazie.